तो ये मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था एंड काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ऑनेस्टली इफ यू स्टडीड द चैप्टर ऑफ डैम ऑसोलेशन सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट आई मेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पेपर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन uh, में डाल देता हूँ तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन एंड वेरी जे एडवांस लेवल नॉट वेरी डिफिकल्ट सो इफ यू नॉट राइट द क्वेश्चन हेयर्स द क्वेश्चन यू कैन ट्राई इट आउट देन टेक लोकन सोल्यूशन और राइट तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है ये लेंथ दिया हुआ है और उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं इनिशियली कोई करंट है नहीं एंड इट एंटर्स रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टेस्ला तो पूछा है वट इज द मैक्सिम वैल्यू ऑफ द करंट एंड वेन डज इट अकर ये टी को जीरो पर उसको पुश कर देते हैं विद एन इनिशियल वेलॉसिटी और राइट सो वट इज गैपन इज वेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड तो बिकॉज इट हैज सम वेलोसिटी मोशनल ई एम एफ आ जाए कितना आ जाएगा मोशनल ई एम एफ बी वी एल राइट तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है पोलरिटी सो वी क्रॉस बी बी इज इनवर्ड्स बीज टू द राइट बी क्रॉस बीज इन दिस डायरेक्शन तो कैन आई से कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम इस तरीके से दिखेगा ठीक है सो मैं इट्स लाइक माई सर्किट डायग्राम वुड वुड हैव रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दिस इज द करस्पॉन्डिंग सर्किट डायग्राम और राइट तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पर करंट आए हैं तो लेट्स लेट्स राइट द सर्किट इक्वेशन तो क्या आ जाएगा वी बी एल शुड बी गो टू आई आर प्लस एल डी आई डी ये तो अपना स्टैंडर्ड आर एल सर्किट है जस्ट ई एम एफ अपना वी बी एल है बट हियर ई एम एफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट बिकॉज वेलॉसिटी में भी चेंज है और राइट तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया नो कैन डू आई हैव अनदर इक्वेशन रिलेटिंग वेलोसिटी एंड करंट यस बिकॉज आई कैन राइट द फोर्स इक्वेशन तो ये सब स्टैंडर्ड चीजें कर रहा हूं मैं दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी डू इन सच क्वेश्चन वी राइट अ सर्किट इक्वेशन एंड वी राइट अ फोर्स इक्वेशन तो फोर्स इक्वेशन में करंट इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण आई एल क्रॉस बी एल क्रॉस बी मतलब एक लेफ्ट में आई एल बी फोर्स लगेगा विद दिस लेंथ से ठीक है यही लेंथ एल यहाँ पर यूज किया मैंने तो डीजल रेट करेगा उसका वेलोसिटी राइट में है और आई एल बी फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो डीजल रेट करेगा तो कैन आई से आई एल बी शुड बी गोल टू माइनस एम डी बी बी नेगेटिव साइन इज बिकॉज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग राइट तो दीज टू आर कपल्ड इक्वेशन कपल्ड मतलब दे आर दे हैव वेलॉसिटी एंड करंट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो मुझे करंट चाहिए ना तो लेट मी एलिमिनेट वेलॉसिटी बाई डिफ्रेंशिएटिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन तो इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी एल इंटू डी बी बाई डी टी प्लस और इक्वल टू करंट को डिफ्रेंशिएट करूंगा सो आर इंटू डी आई बाई डी टी प्लस एल इंटू डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर राइट एंड डी बी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ आई एल बी बाई एम विद नेगेटिव साइन तो यहां पर आ जाएगा राइट right? सो so, मेरे पास एक पूरा करंट में सिर्फ ओनली आई एव एलिमिनेटेड वेलोसिटी एंड जस्ट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड करंट तो देखो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है d2i टू आई बाई डी टी स्क्वेड प्लस आर बाय एल डी आई बाई डी टी प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम एल आई शुड बी जीरो ठीक है तो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर डैम टॉसलेशन राइट ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है d2i टू आई डबल डेरेवेटिव सिंगल डेरेवेटिव एंड द फंक्शन इट सेल्फ दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ओके सो लेट मी कंपेयर इट With a standard damped equation. So this is our standard form of the damped equation. So beta का value क्या है? R by L. So beta is R by sorry R by two L, right? Beta beta R by L is two beta. So beta is R by two L. So R by two L मतलब point two ohms divided by ten milli milli henry. So point two ohms divided by ten milli henry मतलब point zero one. ठीक है तो ये बन जाएगा 10 एंड 
वट एवर यूनिट्स यूनिट्स क्या आ जाएगा इसका बीटा एंड ओमेगा नॉट दोनों का यूनिट्स क्या होता है इट्स द सेम एज फ्रीक्वेंसी राइट पर सेकेंड राइट फिर ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है ओमेगा नॉट का वैल्यू इज इसका स्क्वायर रूट सो ओमेगा नॉट स्क्वायर वुड बी एल स्क्वायर विच इज एल का वैल्यू वन मीटर सो वन इंटू दिस इज वन टेस्ला वन स्क्वायर डिवाइड बाय मास कितना देता वन के जी देता है ना सो वन के जी एंड ये है मेरा टेन मिली हेनरी तो ये हंड्रेड मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू टेन पर सेकेंड तो इसका मतलब बीटा एंड ओमेगा नॉट आर इक्वल एंड इफ बीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट दिस इज आर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग राइट सो ये बेसिक्स अगर तुमको पता है ऑफ डैम टॉसलेशन चैप्टर देन दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम आई जस्ट रिटर्न द यूजल सर्किट इक्वेशन एंड फोर्स इक्वेशन दिस आर स्टैंडर्ड फ्रॉम आर ई एम आई चैप्टर ठीक है और बस एलिमिनेट करके करंट का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया नाउ यू जस्ट हैव टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड डैम्पिंग इक्वेशन हो गया तो क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया एंड क्रिटिकल डैम्पिंग में द करंट जो सोल्यूशन आता है दैट यू शुड नो ये आता है सी वन एंड सी टू कॉन्स्टेंट दैट विल बी डिटरमाइंड बाय सम इनिशियल कंडीशन जो अभी अपन करेंगे ठीक है सो सी वन प्लस इन टू दिस एक्सपोनशियली डिक्रीजिंग टर्म All right. So now let's uh, find out C1 and C2 का वैल्यू तो सबसे पहले T इक्वल जीरो पे करंट जीरो सो C1 का वैल्यू जीरो आ गया राइट सो करंट मेरा क्या बन गया C2 T टी इंटू ई रेसो माइनस सी टू टी अब सी टू का वैल्यू कैसे निकाला जाए C2 का वैल्यू इज वेरी सिंपल इफ आई कैन फाइंड द डेरेवेटिव एंड पुट इट लेट से लेट से इन दिस इक्वेशन बिकॉज वी हैव टू यूज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द इनिशियल वेलॉसिटी इनिशियल वेलॉसिटी कितना दिया पॉइंट वन मीटर पर सेकंड दिया है ना तो डी आई वाई डी कितना आ जाएगा C2 टू यह आ जाएगा प्रोडक्ट रूल यूज करके राइट ई रेसो माइनस ओमेगा नॉट टी तो एक माइनस ओमेगा नॉट इधर आ गया ऑलरेडी डी खुद कर सकते हो तो टी इक्वल जीरो पे डी आई वाई डी लेट सब्सिट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर वन तो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड एंड देन विल कंटिन्यू ठीक है तो टी इक्वल जीरो पे डी आई बाई डी का वैल्यू एट टी इक्वल जीरो राइट इक्वेशन वन वेलोसिटी का वैल्यू कितना है पॉइंट वन इंटू वन टेस्ला इंटू वन ठीक है शुड बी इक्वल टू इनिशियल करंट कितना है जीरो यस ये पूरा इक्वेशन में टी इक्वल टू जीरो पर लिख रहा हूँ बिकॉज आई टू यू सम हाउ दिस टी इक्वल जीरो पर वेलॉसिटी इन्फॉर्मेशन ठीक है शुड बी इक्वल टू एल डी आई बाई सो एल इज पॉइंट जीरो वन इंटू डी आई बाई डी इज दिस T इक्वल टू जीरो पे डी आई बी कितना हो जाएगा सिंपली सी टू राइट ये जीरो हो जाएगा ये वन हो जाएगा तो सी टू का वैल्यू आ जाएगा टेन एंड देर फोर फाइनली मेरा करंट आ गया टेन टी इंटू ई रेस टू माइनस टेन टी ये सब एम्पियर्स में ऐसा यूनिट्स में किया पूरा ये मेरा करंट ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया अब तो हो गया अब कुछ नहीं है क्या पूछा था मैक्सिमम करंट एंड द टाइम इट अकर्स हो गया ना बस डी आई बी टी यहीं पर करो ना डी आई बी टी जीरो करोगे तो यहां से एक्चुअली टाइम मैंने टकर बिना सी टू निकाले भी तुमको निकल जाएगा मैक्सिम का टाइम यू जस्ट डीएबिलिटी जीरो करके टाइम का वैल्यू आ जाएगा वन बाय ओमेगा नॉट ठीक है वो थोड़ा ये शायद नहीं दिख रहा है नीचे आई होप स्क्रीन में नहीं स्क्रीन में दिख रहा है बट लेट मी जस्ट राइट इट तो मैं डीएबिलिटी को जीरो करूंगा तो वहां से टाइम का वैल्यू डायरेक्ट वन बाय ओमेगा नॉट आ जाएगा और तो ये तो विदाउट कैलकुलेटिंग Without calculating C2, you could have still gotten this. So, like more than one correct question में आया. So at least you should be able to get some partial marks from this, even if you don't have time or you're not able to calculate C2. ठीक है? अब point one second बस इधर डालना है. So maximum current, maximum current will come out to be uh, one by e amperes. ठीक है? So that was the problem. So बहुत ही straightforward problem है. If you are comfortable with EMI chapter and you know the basics of critical damping the only place where you might have faced an issue is calculating the value of c2 so aise questions mein jab when you have to solve two differential equations jo emi chapter mein kafi baar karte hain apan to coupled differential equations will be is tarike se ye ye do equation humne solve kiya to kahin na kahin apne ko initial condition use karna padta hai to you have to go back to the differential equation and substitute the initial condition whatever is given to you
ऑल राइट यहाँ पे आई डि नॉट नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन एट टाइम वो मुझे जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज डायरेक्टली मैंने इक्वेशन वन में ही इनिशियल uh, कंडीशन यूज कर लिया ठीक है सो आई होप आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड दैट्स इट फॉर टुडे सी यू एट द टॉप गुड नाइट